方法可以令我瞓得好啲啊！我上次经过 CV 铺，见到有只碟话啲音乐可以舒缓神经紧张噶，不如我带你去睇下啦。好啦。嗱嗱嗱嗱，就系呢只啦，睇下佢话呢啲音乐可以舒缓神经紧张，有助入睡。仲有咧，唔同嘅音乐会有唔同嘅功效噶，你要唔要试下？嗯，我都系唔系好信呢啲嘢咯。啊，算啦，唔要啦。试下听啲音乐瞓觉先。大脑嘅细胞每一天都在运作，而细胞活动所发出嘅电磁波就系脑电波啦。人喺唔同情况之下，脑电波嘅振动频率都会有唔同嘅变化。而我哋今次集中介绍嘅就系睡眠时嘅脑电波啦。一个人喺瞓觉初时就会经过两种睡眠阶段，第一个阶段就系 NREM 非快速眼球活动。咁乜嘢系 NREM 呢？人一开始入睡。就会渐渐进入深睡期嘅阶段，而呢个阶段就系 NREM 啦。喺初期嘅时候，脑部清醒时所发出嘅快速 beta 波就会被渐渐被闭目舒缓时所发出嘅慢速 alpha 波所取代，跟住更加慢速嘅 theta 波就会出现。去到中期，脑电波同身体功能就会逐渐变得越嚟越慢，嚟准备更加深层嘅睡眠。到咗后期嘅时候，脑电波同身体功能就会变得最慢，而最慢嘅 delta 波就喺呢个时候出现，梦会比之前更加容易产生。我哋进入 m r e n 嘅时候，通常都好少发梦嘅。如果发梦嘅话，我哋都会对所发嘅梦印象会比较浅。哇，啲音乐好好听啊！等我又学佢揿 wave 下先。你咁中意啲 wave， 我就讲啲 wave 嘅知识俾你听啦。好啊。嗱，其实咧，我哋自身可以发出唔同嘅脑电波。beta 波咧就系其中一种，佢系一般人嘅主波，频率为十三至三十 hertz， 而且系喺人刚刚睡醒。清醒、忙碌、緊張、專注或接收信息嘅時候，先至會出現噶。不過咧，過多嘅話會有不良影響噶。好似我哋主人咁，因為佢經常感到好大壓力，於是就長期處於 beta 波狀態，引致身心無法放鬆，所以比較疲倦咯。啊！咁除咗 beta 波，仲有冇其他噶？当然有其他啦。其次咧就系、是、alpha 波啦，佢代表住安定，频率为八至到十三 hertz。喺人喺放松或闭眼而清醒嘅情况之下就出现嘅。随后咧就系、是、theta 波啦。同記憶啦、情感啦、潛意識所有關聯嘅，頻率為四至八赫茲。最後最後咧，要介紹就係 delta 波啦。佢係人非常非常熟睡或者休克時出現嘅
頻率為零點五至到四赫茲。不過咧，如果我哋發唔出腦電波，就意味住我哋死亡噶啦。啊！原來係咁噶～嗱，畫多少少嘢你知啦。N R E M 階段隨後咧就係 R E M 階段，即係快速眼球活動階段。佢係睡眠嘅第二階段，亦都係所謂嘅深層睡眠。除咗有明顯嘅眼球活動之外，同 N R E M 睡眠唔同之處就係、是、咧。REM 睡眠時會有好多好多夢，而我哋對呢啲夢嘅印象會特別深刻噶。二 REM 階段中嘅睡眠先係人真真正正得到嘅休息嘅時間。我哋嘅主人佢瞓得唔好，就因為佢得唔到深層嘅睡眠，冇乜真正嘅休息。所以佢成日都覺得好攰啦，唔講啦唔講啦，主人今次真係要休息啦，要進入深層嘅睡眠啦。記住啊，我哋 R E M 階段係最活躍嘅，又開始忙噶啦，休走。咦，真係 work 喎！太好啦，主人佢精神有好多。嗯，寻晚主人听一听 Delta 音乐，就可以帮助佢进入深层睡眠啦。同样道理，学习时听适当嘅音乐，都可以令学习变得更有效率噶。而帮助学习嘅音乐，可以系 Alpha 波嘅音乐。Alpha 波嘅节奏作背景音乐，可以令资讯进入潜意识，从而成为我哋嘅长期记忆噶。我哋可以藉着所需要嘅变化而去选择去听唔同频率嘅音乐噶。咦？咁即系话，主人佢听咗帮助学习嘅音乐，咪可以减低佢学习压力咯？发现到呢种同生活息息相关嘅知识，实在太好啦！真系唔少得啲音乐同我哋呢啲勤力嘅老细包啊！